今日はフィッシュタンクエンドラブメディアポータブルオンリーライブのチケットの話と桜井敦さんコラボレーションドールの話をしようと思います珍しく旬の話題ですかねえー、まずフィッシュタンクラブメディアポータブルオンリーライブのチケットなんですけど僕は1箇所だけ申し込んでたんですけども、えー、ご用意されておりました幸いにして、えー、嬉しいですけどもただちょっとここ数日で、ね、青森県内青森市周辺ですかね学級閉鎖だとか運動会や部活動中止とかその辺の話題ばっかりで。なかなかですねこの状況で県外に出歩くっていうのは周りの人に言いにくいような状況っていうかうんちょっと出張で行く人はいるけども行ったら戻ってきたら何日間かは会社出ないでみたいな感じなのでそういうライブみたいな遊びで県外に行くっていうのはちょっと現状だともうちょっと落ち着いてもらわないと難しいなと思ったとあと申し込みの送られてきた長いメール確認したんですけど。ままあまあこれまでコロナ禍になってからのチケットを取ってライブ行った方はもうすでに顔認証済んでるかもしれないんですけど顔認証はね大変なのでいろいろ条件があってまあ時間かかりそうなので僕だけじゃなくてこう皆さんの中でも顔認証まだ登録済ませてないっていう方はあれ早めにやっといた方が無難でしょうね、え。ーであともう一つ、今日の11時かな、桜井敦さんのコラボレーションドール、申し込み始まって、僕も、まあ、申し込みはできましたで、他の人は申し込み終わると、2通メールが届いてたらしいんですけど、僕は迷惑メールの除外設定、なんか失敗してたみたいで、その英語で書いたようなメールしか、1通しか届いてないんですけど、うまく届いたらいいな。で最初の200体までは早く第1ロットで出荷されるけどその後のはまあ順次出荷みたいでもう自分の申し込みが最初の出荷分に含まれてるのか後の方に回ったのかもちょっとよくわからないですけど多分うーんどうなのかなうまく申し込みできてたらいいんですけどねあのセキュアだっけなんかあのクレジットカードのなんか JCB から確認が来てパスワード打たなきゃだめでそれがちょっと自信がなかったんですけどまあ一応ねメールは届いてるので2つのうち1つなんですけどメール届いてるんで多分大丈夫だと思いますけどちょっと不安だけどあれいくらだっけあれ2万6950円とかそのぐらいなんですでとりあえず初回分が200体ってことはですよまあ2万7000円だとして200体だとしてまあまあビジネス規模として540万の仕事なわけでしょそれはもちろんお人形の原材料費もデザイン代とか箱の費用とかもろもろもろもろ入れて540万ってねそれが全額桜井さんに渡ったとしてもそうすごいギャラっていう感じでもないしこのあとまあもちろんね500体売れるのか1000体売れるのか分かんないですけど例えばその540万のうちの 10% が桜井さんに渡るとして54万とかでしょなんかこうロックスターの受け取る金額としてはちょっとはした金っていうかまあまあもちろんすごい金額ですけどでも桜井さんにはそういうこうお金の面ではゴージャスに過ごしてほしいなっていう思いもあるのでそれを思えば桜井さんがほとんどボランティアっていうかねファンの方が喜んでくれるのはどうぞグッズにしてくださいみたいな感じでやってるようなことのように思えてだからもう実質無料ですよあんな、まあ、2万7000円ぐらいっていうのはね僕の収入とかお小遣いから考えたらめちゃめちゃ高額ですけどもでも桜井さんが受け取る額としたら本当にビビたる額のお小遣いしか出してあげられなくてすいませんみたいな感じもあるのでまあまあ実質無料だからまだ申し込んでない人絶対買った方がいいと思いますよねすごい写真で見ただけだけどクオリティ高いし今申し込まなかったら絶対後悔すると思うんですよ。